இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து ஒரு சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்தந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் மொத்த அசஸ்மெண்ட்டில் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் மெத்தட் தான் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு செலக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் ஸோ நம்ம ஒரு அசஸ்மெண்ட் வந்து அதாவது ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டை எந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செலக்டிங் அ மெத்தட் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் அசஸிங் த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒரு லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு எந்த மாதிரி டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்றது முதல்ல அந்த டீச்சருக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி லேர்னிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா லேர்னிங் பை ஆக்டிவிட்டீஸ் லேர்னிங் பை டூயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஷின் பேப்பர் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து செட் பண்ணணும் அதுக்கு லேர்னிங் பை டூயிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு என் ரிலேட்டடாக அதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வேணுமோ அந்த ஸ்கில் ரிலேட்டடாக வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வி ஷுட் செலக்ட் அ மெத்தட் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் தட் இஸ் அப்ராப்ரியேட் டு எய்ம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரி அசஸ்மெண்ட் வந்து கண்ட பண்ண போறோமோ அந்த அசஸ்மெண்டோட எய்ம்க்கு தகுந்தாப்புல அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து செட் பண்ணும் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வி ஷுட் செலக்ட் அ கொஷனிங் மெத்தட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஷனிங் மெத்தட்க்கு தான் வந்து அதிகமான ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அதாவது என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா மெட்டா காக்னேட்டிவ் லெவல்ஸு இல்லைனா வந்து சின்ன சின்ன சிம்பிள் கொஷின்ஸாக வந்து நம்ம எடுக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் நம்ம எந்த கிளாஸுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட லெவல் என்னவோ அந்த கொஷின் பேப்பர் அந்த லெவலில் தான் வந்து இருக்கணும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வென் வி மெஷர் த ஸ்டூடெண்ட் லேர்னிங் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் தென் வி ஷுட் டிசைட் வெதர் வி ஆர் மெஷரிங் த நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் லாஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லேர்னிங் அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம நடத்துனது மூலமாக அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கிற கொஷின் பேப்பர் அவங்களோட நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தடு செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு த கலெக்ஷன் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பாட்டு டெஸ்ட்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து போயிடக்கூடாது அந்த டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேப்பர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்டையும் நம்ம அந்த பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக ப்ராப்பரான ஃபீட்பேக் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்கணும் நீ என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்க நீ என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதுதான் வந்து செகண்ட் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் ஃப்ரம் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் லேர்னிங் ஆர் அரேஞ்ச் இன் ஆர்டர் டு கிவ் ஃபீட்பேக் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபீட்பேக்கோ அதை வந்து அந்த டீச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அரேஞ்சிங் த சூட்டபிள் டூல் ஃபார் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு டூல் அதாவது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நோயிங் த வேலிடிட்டி ஆஃப் டூல்ஸ் நம்ம என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது ஃபார் கலெக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை எப்படி வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு ஒரு சர்வே மாதிரி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா கொஷின் பேப்பர் அதில் அவங்களோட நாலேஜ் பேஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ மாதிரி வச்சு கண்டக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ரெகுலேட்டிங் த பீப்புள் ஹூ கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஃபைண்டிங் அ சிம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் பிளானிங் ஃபார் கலெக்டிங் அ இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறப்ப சிம்பிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல்
அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டாங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் அவங்களுக்கு கிரேடிங் சிஸ்டம் மூலமாக ஸ்கோரும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் வந்து அவங்களோட ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அசஸ்மெண்ட்லேயும் இவங்க எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்ற கெஸ்ஸிங் வந்து அந்த ஸ்டூ அந்த டீச்சருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அப்போ தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கண்டினியூஸாக அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்போ தான் என்ன ஆகும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வந்து டெவலப் ஆகும் அடுத்த பாயிண்டில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கோல் அதோடு தான் வந்து அந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக ஒரு அசஸ்மெண்ட் வச்சதுக்கான எவிடன்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து அந்த அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றதே வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோதான் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் கொஷினில் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்